asukal ay isa sa mga produktong agrikultura na ina-export ng Pilipinas mula pa noong panahon ng mga Kastila. Sa ilalim ng Spanish rule, isinagawa ang malawakang pagtanim ng sugar cane o tubo at paggawa ng asukal mula sa mga asyanda at asukarera. Humigit kumulang kalahating porsyento ng asukal na ginagawa sa buong bansa ay nagmumula sa dalawang probinsyang matatagpuan sa Visayas, ang Negros Occidental at Negros Oriental sa Isla ng Negros. Subalit hindi lamang sa asukal at masiglang ekonomiya kinilala ang Negros. Ang lalawigang ito ay organic farming capital na rin ng bansa. Sa Negros Occidental, umusbong ang mga kilalang organic farming practitioners sa bansa. Gusto ko organic organic farming sa Negros. Buro-buro Springs Vermi Farm. Ang Buro-buro Springs Vermi Farm ay isang integrated organic farm sa Talisay City, Negros Occidental. Ito ay nagsimula bilang tanima ng paminta at cut flower noong 1980s at naging contract poultry grower noong 1990s. Tinawag nila itong buro-buro o bubbling water dahil matatagpuan dito ang mga natural springs at water reservoir na nagsusupply ng tubig sa Bacolod City. Hangad ng mag-asawang Jose at Pam Henares na makapagsaka sa paraang napapanatiling malinis ang kapaligiran at tubig sa buro-buro at negros. Both of us does not have any background in agriculture. I was a banker for 31 years and uh, she was a hospital administrator for about the same number of years. And one day I uh, bought an agriculture magazine and there was an article there about vermiculture, vermicomposting. When we learned about these things and we read about vermicomposting, we started to resonate with it. So we cannot claim to be the pioneers, but we were one of reintroduced vermicomposting with African night crawlers. We started with vermicomposting in 1997. Pero nung pagsimula namin, ang ginawa namin eh yung turo ni Dr. Guerrero at saka ni Mrs. Lina Villegas na ilalagay sa plastic. So yung pinaka-bed, plastic. Tapos yung bubong, plastic din. In the course of times, marami kaming na-observe. Like for example, yung mga yun, hindi siya cost-effective. Kasi pag umuulan, napupuno siya ng tubig. Tapos namamatay yung ating mga bulate. Pag nag-harvest, kung sa lupa man din, mahirap. Hindi ka maka-harvest ng lahat na vermi mo dahil yung mga bulate nakabaon sa lupa. Sa observations namin, nakita namin na kailangan pala para magiging cost-effective, magkaroon tayo ng cement vermi bins na may bubong kasi makokontrol natin yung tubig. Ang ating vermi bins na to, meron siyang incline na konti, papunta rito, may kanalipas. So each uh, vermi bin, meron siyang individual na watering system. Ang tawag natin ay irrigation tape. Ang mga walls dyan, meron siyang mga butas-butas para pag sumobra yung tubig, lalabas dyan. Hindi malulunod yung ating mga bulate. Pag tayo ay mag-vermicomposting, nandyan lang sa labas, ang mangyari, yung ating recovery rate is only 35%. So, kung 1 ton, ang recovery rate mo is only 350 kilos. Pag meron tayong control sa hangin, sa tubig, at sa protected, recovery rate natin is 85%. So, napakalaki. Dati, ilang tao ang nag-aalaga. Ngayon, ang nag-aalaga nito, isang tao for about one hour a day. Ito ang ating vermicast. This is the finished product. At saka wala siyang bulate na dito halos. Hindi na natin ito siya binabasa. Yung pag tinabi natin dito, tawag natin ay lateral migration. Itatabi natin sila dito. Ang binabasa natin yung bagong pagkain. Yung bulate natin, pupunta yan doon. Kasi may bagong pagkain at saka basa. So, ang nangyayari dito, 
sila lang. So yung trabaho ng tao na isa-isa mo kunin ng bulate, hindi mo na kailangan gagawin kasi pupunta na sila dyan. So it's a matter of observing yung ugali ng bulate para magagamit natin yung ugali gali nila for our benefit na hindi tayo masyado mahirapan. So yun ang tinuturo natin dito sa ating mga nag-churning. Ang Buruburo Springs Verme Farm ay nagsisilbing training center sa verme composting sa maraming magsasaka at organisasyon sa bansa. Ang ating substrate, ang composition ay kung nagagamit tayo ng grass at saka madre de cacao, it is 70-30. No? 70% grass, 30% madre de cacao. Maganda yun kasi bibigay tayo ng carbon to nitrogen ratio of about 30 to 1 plus or minus 5. Pero ngayon, nakikita natin, hindi na sapat yun dahil not all places have grass, not all places have madre de cacao. Iba-ibang lugar, iba-iba din yung available na substrate na raw material sa kanila. So ngayon, ang tinuturo natin, they have to compute their carbon to nitrogen ratio para na ang lalabas ay fertilizer. Based on the whatever is present sa lupa, yung uptake ng plant at saka kung ano may bibigay ng ating uh, organic fertilizer. Bukod sa vermicomposting, isinasagawa rin sa Buru-Buru Springs Vermi Farm ang produksyon ng iba't ibang organic inputs na lisensyado ng Fertilizers and Pesticides Authority o FPA. Ginagawa dito ang commercial scale bukashi production base sa ancient Japanese technology. Ang bukashi ay pinaghalong vermicompost, carbonized rice hull, duminang manok, malt bagasi, at mineral rock silts. We use that for our fruit trees, sugarcane, rice, and even fish pond. We also use that to build up the beds. When we come to cultivation, we just use plant-based vermicast. We are eclectic. Whatever works for us, we use it. So, hindi naman kami purely natural farming, purely organic farming, we combine what works for us so long as we do not go against the standards of uh, organic agriculture. Taong 2009, nang maging kauna-unahang NACERT Certified Organic Farm ang Buru-Buru Springs Verme Farm. Naging instrumento ito sa pagsulong ng organic farming sa Negros Occidental at sa pagtatag ng Negros Island Sustainable Agriculture and Rural Development Foundation o NASART. Ang OM Plus at saka yung Aqua Plus, they're certified by NICERT. The farm is also certified organic for the fruits and vegetables. Nagsimula sa Buru-Buru Springs Vermi Farm, ang iba't ibang uri ng herbs and vegetables na isinusupply sa mga hotels at restaurants sa Iloilo at Bacolo. Kinikilala ng mag-asawang Jose at Pam Hinares ang kahalagahan ng organic farming at ecological balance. Makikita sa 20 hektare ng Buruburo Springs ang pinagyamang agroforest areas, kabilang na ang mga itinanim na punong kahoy. The endemic species in the Philippines are very endangered. So we want to have a little place na that can become a source of planting materials for future generations. We want to preserve also the endemic fruit-bearing trees. Pag tayo ay meron tayong rainforest preserve, we are going to have a lot more of wildlife, especially the birds and uh, the bats and everything that goes with it para magiging balanse. Why do we want to do that? Because ang amin is to be able to leave a legacy for our family and for all those who will need it that we will be able to share what we have in the farm. Sina Mr. at Mrs. Jose at Pam Hinares ay patunay na sa pagsasaka may kasaganaan. Hindi manasukal ang produkto, matamis ang bunga ng pagsasaka mula sa negros. O aking bayan, organikong agrikultura,